फैसला लिया गया है कि तमाम सांसद जो इंडिया अलायंस के साथी सांसद हैं वो आज काले वस्त्र पहनकर आए हैं ताकि हम लोग अपने वस्त्रों के माध्यम से भी अपना विरोध दर्ज करा सकें कि जिस प्रकार से एक निर्दयी सरकार मणिपुर के बारे में बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है मणिपुर के विषय में संज्ञान लेने को तैयार नहीं है उस सरकार को अपने वस्त्रों के माध्यम से भी इस काले कपड़े के माध्यम से भी मैसेज पहुंचाए कि अपनी नींद से जागो सत्ता के नशे से बाहर आओ और एक प्रयास है मणिपुर के लोगों के साथ खड़े होने का कंधे से कंधे मिला के खड़े होने देखिए मैंने भी ये बयान सुना जिसमें बताया गया कि भारत देश अब दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है पांच ट्रिलियन की इकोनॉमी हम हो जाएंगे ये एक अरेथमेटिकल इनबिलिटी इन एविटेबिलिटी है ये होना लाजमी है इट्स एन अरेथमेटिकल इनएविटेबिलिटी इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई ऐसी चीज बोल दी जो आज से पहले होनी नहीं थी और बस अब ये सरकार बन गई और कोई एक पर्टिकुलर शख्स प्रधानमंत्री बन गए तो हो जाएगी ये होना लाजमी है आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों सवाल ये नहीं है कि पांच साल के भीतर हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे या पांच साल के भीतर हम पांच ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे सवाल ये है कि क्या हम दो महीने छह महीने में बनने जा रहे हैं क्योंकि पांच साल के भीतर तो इफ सिंपल सरल फॉर्मूला है फॉर्मूले के हिसाब से हम पांच साल के भीतर दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी और पांच ट्रिलियन की इकोनॉमी तो बन ही जाएंगे इसमें ऐसा क्या चमत्कारी और दिव्य उपलब्ध कर लेगा ये देश तो ऐसा नहीं है और मुझे बड़ा सरल तरीके से अगर मैं कहूं तो ये होना ही है इसमें कुछ ऐसा कोई नई चीज नहीं है लेकिन इतना जरूर है कि जब जब इस प्रकार के टारगेट सेट किए जाते हैं सरकार ने कहा पांच ट्रिलियन इकोनॉमी 2022 तक बन जाएंगे 2022 तक तो पांच ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बने आरबीआई के गवर्नर साहब का बयान आता है कि हम 2027 तक पांच ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे आईएमएफ का बयान आता है भारत देश दो तक पांच ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा एक और बड़ी रेटिंग एजेंसी का बयान आता है कि शायद भारत दो तक पांच ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा तो आने वाले कुछ समय में हम पांच ट्रिलियन की इकोनॉमी तो बनी जाएंगे विश्व की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी तो बनी जाएंगे ये तो सबको पता है लेकिन कब बन रहे हैं किस कि, कि रफ्तार से बन रहे हैं क्या इस साल बनने वाले हैं क्या छह महीने के भीतर बनने वाले सवाल ये नो नो देर अट्रोसिटीज अगेंस्ट वेमेन इन एवरी स्टेट मस्ट बी इक्वली कंडेम्ड बट मणिपुर इज नॉट ओनली अबाउट दैट दैट टेरेबल वॉट हैपन इन मणिपुर फॉर द वेमेन बट इट्स ऑल्सो टेरेबल थिंग्स आर हैपनिंग टू अदर्स फिफ्टी फाइव थाउजेंड पीपल है डिस्प्लेस फ्रॉम देर होम्स we are looking at 149 people whose lives have been lost this is not a small matter there is supposed to be ethnic conflict communal conflict churches are being attacked and desecrated we've had all sorts of problems there is a bigger issue to discuss you can certainly talk about other states if you want to but the other states have not had any of these situations nor have they had a situation where an ips officer resigns about the drug trade saying the drug trade is being protected by people in the in power in the state it's a very serious uh, set of issues in manipur whatever happens in rajasthan or chatisgarh or any other state in the country is not comparable to what we are seeing in manipur these days it's a big tragedy facing the nation so what about the black dress the black dress is a symbolic protest all the india mps india front mps have decided to come together in black today and as you know even a few who didn't have black shirts are wearing black armbands the idea is to signify a strong strong protest there is darkness in the country darkness in manipur so we should show darkness in our clothes also no look i i do believe in many ways that the opposition loses out when there is disruption because we are the ones who want to question the ministers uh, we are the ones who have to raise constituency issues we are losing our zero hour we are losing our all sorts of opportunities to put the government on the spot but i think the decision was taken by the leaders of all these parties to go for disruption because they felt it was the only way of getting the government to focus on the most burning issue in the country and the sad truth is the government is still not focused on the burning issue so we are looking at a situation where the opposition is losing out the government is losing out the whole country is losing out parliamentary democracy requires serious discussion requires exchange and i would say that normally when this kind of thing happens certainly in my experience in my first term when we were in power whenever there was this kind of disruption immediately efforts were made by the government to find a compromise with the opposition find some basis on which work can resume i've seen this uh, uh, repeatedly time after time in the upa government here what we are seeing is the opposite where there is no inclination whatsoever to find a compromise or to reach out
Uh, that, I think, is a great shame. I would urge the government, in the interests of the health of our democracy, uh, the Prime Minister says we are a mother of democracy, a mother would not treat her children this way. Look, the elections are still some months away. When the time comes, we will see. I, don't, I think the elections were held tomorrow. The Prime Minister may be disappointed. If the elections are held in nine months' time, who knows, many things happen. As the famous sentence goes, a week is a long time in politics, so nine months is a very long time. But uh, as of today, I don't think the government is doing very well.